Hello friends, we are session RMB. We are going to talk about the introduction. We are not going to talk about the video in the video. We are going to talk about the video in the video. We are going to talk about the video in the video. So, we are going to talk about the comments. Video, awasnya unda. Aduh, bola tenne. Itu pagar perdanu, ini nalar karya. Adil nenda manusiai. Apa, nengal bu pagar perdanu nende ini nengi terci item. Aduh, biendu provide ya nengal tayar ana. Adine nalar karya nengal nengal ke provide. I, uru sambo mendo parai nendo. Nammala kunte patenna riidi lek karya nengal question paper collecti ida. A question paper nammala solve iya. Uru bakshe celupu nammala arya ade. Bola mistake lu bandu boi nengal nengal tu point out iya. Chundi kani kya. Paleru mangen chundi kani kya rende kani cithende. Apa dengan ini sendiri cerita, ah, uru matanggal yang dengan itu undang kita itu, ah, yang dengan ini mistake yang dengan kita itu, nama kita perikatik kita malah kita nama kita manusia kan, nama kita manusia kan, um, alangkah kita nama orang yang by mistake yang nama kita itu mana mistake yang tercicil, alangkah kita, yang dengan itu change bola, orang dengan itu sembuhi kita orang, adakah kita nama kita sedih pergi dengan orang yang balas orang bagai orang karya orang, aduh, anda kita berindom continue siapa, adakah kita dengan ini support itu undang awak, karena support orang dengan ini, anda kita kanan itu orang, anda dengan ini, matra mana nama kita change ni larut ulu. Apabila itu windom, urubad video, surubad video, sebenarnya mana yang anda ingat terakhir yang views, atau yang anda ingat terakhir yang mana agak lindah ini adalah perih komen silaude kita memang ke manusia orang. Apabila kita views korawa orang itu kudi, anda ada awasim, korcci beri orang itu korcci beri. Abang kau awasim untuk ini adalah untuk matra mana, nama ini yuri video selalu anda niem ini adalah upload ini adalah. Anda mungkin kerana kanan betul views anda kerana terlalu banyak korawa. Power purpose selalu anda memang ini ini adalah. Paksa, ini Views korawa orang ini lemah agak lindah yang nalar, nama kita bodi pernah. Apa paling perum komen sila nukun sama itu nama kita bodi pernah itu undang ini terus terus video supply itu sih ini adalah, ini kita mesti lihat. Adale, walaupun santos orang. Ada elem undur dua per sila questions yang ada nanti komen di sini ada orang. Apa questions? Apa satu question pernah itu lah questions itu bercuma untuk nama kita nanti session start ya. Satu question le pernah itu lah dengan dana ciri ni ale. Satu hundred amp, hundred bar, five ampere, CT. Adalah current transformer. Nama kita tanggung terus. आ करंट ट्रांसफॉर्मर है एक अम्मीटर में आयत एक अम्मीटर में आयत कनेक्ट ही देते हैं ओके आ मीटर के रेंज इन द वाले इन द अंजाम्बियर के अम्मीटर हैं अब अंजाम्बियर के एक अम्मीटर हैं तो हमारे मुंबई में आ अम्मीटर में एक सीटी में परस्परम कनेक्ट ही देते हैं यूसीन और बिचौसीन कारण ये अम्मीटर क अब नमक 9 एम्बियर में शरीर चाहिए ना में इंदर नेगिले अद ये अमीटर तो देने उपयोग किचुन में शरीर है ना अब तो हमारे अंदर चाहिए अदरी वेंडी टा आना हमारे देने तो 9 एम्बियर है ना हमारे करस्पोंडिंग अंच एम्बियर करस्पोंडिंग ऐड मार्ट इप्पन 9 एम्बियर वेरे इल्ला उर अमीटर आ की मार्ट Adanya, nama lalu range extension itu baru ini baru metode yang kita tender. Ia berada ada semua udahisi kena tu. Maric, beliya power line ni lalu ke. Nama kita ter range extend itu ni lalu beliya, atau ini beliya kerana dua bukti tangan beriti kolam ini nila. Practical case ni. Apa ini yang orang ni ni lalu? Nama lalu beliya orang line ni kodi 100 ampere beri ni de ini nengil. Alangkah lalu 50 ampere beri ni de ini nengil. Adanya kiri anjir ampere lalu ammeter guna measure tu cegi ga sahdi malah. Apa nama lain di ini orang ni? Nyal, ini hundred ampere ana peramau di beri nampak line ni kurang beri nampak current. Paksa nama kita line ni lek current macam ni, anja ampere ni ammeter matri ulu. Anja ampere ni ammeter ubi uci beri nyal, ammeter cila pada dicu. Damai je ipu morpan, karena terima beli current beri nampak terima erati la current. Apa nama lain di ini orang ni? Nyal, perik current transformer ubi uci cium de. Ini hundred ampere range lolo sambut ni anja ampere arti macam. Hundred ampere ana gil anja ampere. Ida ana ini ratio. Po hundred bar five ampere ni beri nampak ni arti. 100 ampere bandar kerjanya, lalu ini input le primary le bandar kerjanya, secondary le ada tera ampere aki matum, 5 ampere aki matum. Apa ibarat 100 ampere bandu, 5 ampere aki matya, itar itu le lalai rating le lalai urus CT, atau bahagian current transformer ana, nama kulla. Apa ada ni guna dalam ni cingnya, lepo maximum rating le lalai 100 ampere bandar, ibarat 5 ampere aki matum, atau bahagian ini nama kita ammi itu tangga pati, nak current aki mati. Ini pun ibarat 50 anu bandar itu nanti kita, ia ratio pergerakan ibarat 50 anu bandar itu nanti kita, nama le a current transformer ni output le Healthy 
അത് കറണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ സെക്കൻഡറിയിൽ അഞ്ച് ആംപിയർ എന്നാണ് കാരണം ആ സെക്കൻഡറിയിലേക്കാണ് ഈ അമ്മീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രൈമറിയിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ എത്രയാ വരിക അഞ്ച് ആംപിയർ സെക്കൻഡറിയിൽ വരണമെങ്കിൽ പ്രൈമറിയിൽ ഹൺഡ്രഡ് ആംപിയർ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതേപോലെ ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡറി ഈ അമ്മീറ്ററിൽ റീഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആംപിയർ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ സെക്കൻഡറിയിൽ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആംപിയർ ആണ് അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെയുള്ള കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി ആംപിയർ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതാണ് ഈ പറഞ്ഞ റേഷ്യോയുടെ അർത്ഥം അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു വലിയ കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ ഒരു പവർ ലൈനിൽ നമ്മൾ നേരിട്ട് അമ്മീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യാതെ ഒരു കറണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അമ്മീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അവിടെ ആ അമ്മീറ്ററിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുറഞ്ഞ കറണ്ടെ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ആ ആ കുറഞ്ഞ കറണ്ടിന്റെ റേറ്റിലേക്ക് റേഞ്ചിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് ആംപിയർ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ അഞ്ച് ആംപിയറെ മെഷർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ആംപിയർ ആണ് ഈ സെക്കൻഡറിയിലുള്ളൂ അപ്പൊ അഞ്ച് ആംപിയറോട് റീഡ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഈ അഞ്ച് ആംപിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഇവിടെ എത്രയാ വന്നിട്ടുള്ളത് ഹൺഡ്രഡ് ആംപിയർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആംപിയർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സെക്കൻഡറിയിലാണ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആംപിയർ അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ വരുന്ന പ്രൈമറിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ലൈനിൽ വരുന്ന കറണ്ട് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ആംപിയർ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അമ്മീറ്റർ യഥാർത്ഥത്തിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഫൈവ് ആംപിയറും ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആംപിയറും ഒക്കെയാണ് അഥവാ സീറോ ടു ഫൈവ് ആംപിയർ റേഞ്ചുള്ള അമ്മീറ്റർ ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ എഴുതി വെക്കുന്ന സമയത്ത് അഞ്ച് ആംപിയറിന്റെ റീഡിങ് കിട്ടുന്ന നേരത്ത് അഞ്ച് ആംപിയർ എന്ന് എഴുതുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ എത്ര എഴുതും ഹൺഡ്രഡ് ആംപിയർ എന്ന് എഴുതും അതേപോലെ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആംപിയർ മെഷർ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആംപിയർ എന്നല്ല എഴുതാം പിന്നെ എത്ര എഴുതും അൻപത് ആംപിയർ എന്ന് എഴുതും അപ്പൊ സംഭവം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഫൈവ് ആംപിയറും ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആംപിയറും ആണ് അത് സെക്കൻഡറിയിലെ റീഡിങ് ആണ് കാരണം സെക്കൻഡറിയിലാണ് നമ്മൾ അമ്മീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തത് പക്ഷെ പ്രൈമറിയിൽ വരുന്നത് എത്രയാ അതിന്റെ ഇത്രയും മടങ്ങാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പറയും ആ മടങ്ങ് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഈ കറണ്ട് ട്രാൻ സോറി അമ്മീറ്ററിൽ നമുക്ക് റീഡിംഗ് ആയിട്ട് കാണിച്ചു വെക്കാം അതായത് കറണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമറും അമ്മീറ്ററും കൺജംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മീറ്ററിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ കറണ്ട് താങ്ങാൻ പ്രയാസമുണ്ട് അപ്പൊ അത്രയും വലിയ കറണ്ടിനെ ചെറിയ കറണ്ടാക്കി മാറ്റിയിട്ട് ആര് മാറ്റും കറണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമർ മാറ്റും അങ്ങനെ കറണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമർ മാറ്റി അത് ഈ അമ്മീറ്ററിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം ഇവിടെ അഞ്ച് ആംപിയർ എന്ന് വന്നാൽ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എത്രയാണ് നൂറ് ആംപിയർ ആണ് ഇവിടെ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആംപിയർ വന്നാൽ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ആംപിയർ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് ചോദ്യം ഇതാണ് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ബാർ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ബാർ ഫൈവ് ആംപിയർ സി ടി അഥവാ കറണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉണ്ട് ഈ കറണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമർ അതിന്റെ കൂടെ ഒരു അഞ്ച് ആംപിയറിന്റെ അമ്മീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ അമ്മീറ്ററിൽ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആംപിയർ ആണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഈ അമ്മീറ്ററിൽ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആംപിയർ ആണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അമ്മീറ്ററിൽ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആംപിയർ മെഷർ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവുക ഫൈവ് ആംപിയർ ഇത് ഈ കറണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ പണി ഹൺഡ്രഡ് ആംപിയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് ആംപിയർ ആക്കി മാറ്റുക അത് ഇവിടെ മെഷർ ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവിടെ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആംപിയർ ആണ് മെഷർ ചെയ്തത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ സെക്കൻഡറിയിൽ എത്ര വന്നത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആംപിയർ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എത്രയായിരിക്കും ഇവിടെ ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിന്റെ പകുതി ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിന്റെ പകുതി എത്രയാ ഫിഫ്റ്റി അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം എത്ര ഇതിന്റെ ആൻസർ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ആംപിയർ ആണ് കാരണം സെക്കൻഡറിയിൽ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആംപിയർ വന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ ഈ മീറ്ററിനകത്ത് അമ്മീറ്ററിനകത്ത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആംപിയർ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം സെക്കൻഡറിയിൽ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആംപിയർ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റേഷ്യോ പ്രകാരം ഇവിടെ പ്രൈമറിയിൽ എത്ര വരണം
പ്രൈമറിയിലെയും സെക്കൻഡറിയിലെയും പവർ എന്താണ് സെയിം ആണ് കോൺസ്റ്റന്റ് പവർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം പവർ ആണെന്നാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ പവറും ഇവിടുത്തെ പവറും സെയിം ആവണം പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ കറണ്ട് അല്ല സെക്കൻഡറിയിൽ സെക്കൻഡറിയിലെ കറണ്ട് കുറഞ്ഞു അപ്പൊ കറണ്ട് കുറഞ്ഞാലും പവർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിർത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ട് പത്ത് വോൾട്ടേജ് കൂടണം അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പ്രൈമറിയിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡറിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കറണ്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് പ്രൈമറിയിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡറിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വോൾട്ടേജ് കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും എങ്കിൽ മാത്രമാണ് രണ്ട് സൈഡിലും പവർ ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയുള്ളൂ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് പവർ കിട്ടുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കറണ്ട് കുറയുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ എന്ന് പറയാതെ കറണ്ട് കുറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വോൾട്ടേജ് കൂടുന്നു കാരണം പവർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഇത്തരം കേസുകളിൽ അതുകൊണ്ട് ഈ കറണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് കാരണം കറണ്ട് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് അവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വോൾട്ടേജ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പ്രൈമറിയിൽ വോൾട്ടേജ് കുറവും സെക്കൻഡറിയിൽ വോൾട്ടേജ് കൂടുതലും ആയിരിക്കും കറണ്ട് ആണെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ച് പ്രൈമറിയിൽ കറണ്ട് കൂടുതലും സെക്കൻഡറിയിൽ കറണ്ട് കുറവാണ് അത് വെച്ച് ഒരിക്കലും സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ എന്ന് പറയരുത് പകരം വോൾട്ടേജിനെ വെക്കുക വോൾട്ടേജിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൈമറിയിലെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറവാണ് സെക്കൻഡറിയിലെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ദിസ് ഇസ് എ സ്റ്റെപ്പ് അപ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ആംബിയർ എ ഹൺഡ്രഡ് ബാർ ഫൈവ് ആംബിയർ സി ടി ഓർ കറണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇസ് യൂസ് ഇൻ കൺജംഗ്ഷൻ വിത്ത് ഫൈവ് ആംബിയർ അമ്മീറ്റർ If the ammeter reads or if the ammeter measures 2.5 ampere, then what will be the current in the line? How much is it? 5 ampere is 100. How much is it? 2.5 ampere is 50 ampere. How much is it? How much is it? How much is it? Okay. 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 ആ കോയിലിന് ഒരു ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് കോയിലാണെങ്കിലും ഇൻഡക്ടൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ടാകും പ്രാക്ടിക്കൽ കോയിലാണെങ്കിൽ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാകും ഫോർ ആംബിയർ ആണ് സോറി ഫോർ ഓം ആണ് റെസിസ്റ്റൻസ് അതേപോലെ ഇൻഡക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മില്ലി ഹെൻഡ്രി ആണ് ഇത് ഈ ഇൻഡക്ടറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻഡക്ടറിനെ നമ്മളൊരു സപ്ലൈ കൊടുക്കണം ഇൻഡക്ടറിലേക്ക് ഒരു സപ്ലൈ കണക്ട് ചെയ്യാണ് എത്ര കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റി വോൾട്ട് അതേപോലെ ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സ് എ സി സപ്ലൈ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എ സി സപ്ലൈ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ഈ ഇൻഡക്ടർ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു കറണ്ട് വലിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇൻഡക്ടർ അതിൽ നിന്ന് ഒരു കറണ്ട് വലിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ആ കറണ്ടിന്റെ അളവ് ടെൻ ആംബിയർ ആണ് ചോദ്യം ഇതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കോയിലേക്ക് വരുന്ന വി എ അഥവാ വോൾട്ട് കെ വി എ അഥവാ കിലോ വോൾട്ട് ആംബിയർ എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഈ കോയിലേക്ക് വരുന്ന കിലോ വോൾട്ട് ആംബിയർ എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ ഈ ചോദ്യത്തിന് നമ്മൾ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കണം കിലോ വോൾട്ട് ആംബിയർ എത്രയെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം കിലോ വോൾട്ട് ആംബിയർ ഒന്നുമില്ല ഈ കോയിലിനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് എത്രയാ ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് എത്രയാ ടു ഫിഫ്റ്റി കറണ്ട് എത്രയാ ടെൻ ആംബിയർ വോൾട്ടേജ് ടു ഫിഫ്റ്റിയും കറണ്ട് ടെൻ ആംബിയറും അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം വോൾട്ടേജിന്റെ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഫിഫ്റ്റി വോൾട്ട് ഇൻറ്റു ടെൻ ആംബിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വി എ എന്ന് വരും നമുക്ക് ചോദിച്ചത് കെ വി എ ആണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം രണ്ടര കിലോ എന്ന് പറയാം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടര കിലോ ഗ്രാം ആണ് അതേപോലെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടര കെ വി എ ആണ് അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ പറയാം ഇതിനെങ്ങനെ പറയാം വി ഐ എന്ന് കിട്ടിയത് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വി എ അപ്പൊ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് കെ വി എ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് കെ വി എ കിലോ വോൾട്ട് ആംബിയർ ഈ ചോദ്യം ഒരാൾ സംശയമായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ പ്യുവർ കോയിൽ ഓഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഹൺഡ
ആക്റ്റീവ് പവർ അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ പവർ അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂ പവർ ആണ് അതിന്റെ യൂണിറ്റ് വാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കിലോവാട്ട് ആണ് ദ പവർ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺസ്യൂംഡ് ഓർ യൂസ്ഡ് ഇസ് കോൾഡ് ആക്റ്റീവ് പവർ ഓർ ട്രൂ പവർ ഓർ റിയൽ പവർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് യൂണിറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ വാട്ട് ഓർ കിലോവാട്ട് വാട്ട് അബൌട്ട് ദിസ് പവർ ദിസ് പവർ ഇസ് അപ്പാരൻ പവർ അപ്പാരൻ പവർ ക്യാൻ ബി ഒബ്ടൈൻ ബൈ മൾട്ടിപ്ലൈങ് by just multiplying voltage and current so that you will get volt ampere if you want to convert into kva or kilovolt ampere then just divide with 1000 okay appo nammal cheyinda karyam ibade chodichirikkunnathu power consumed aanu so the question is about power consumption or the power that is consumed its value should be given in watt or kilowatt so what about the equation for power consumption or power consumed ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ ഇൻഡക്ടർ പ്യുവർ ഇൻഡക്ടർ ആണ് അതിനകത്ത് യാതൊരു റെസിസ്റ്ററോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല ഒരു പ്യുവർ ഇൻഡക്ടർ ഒരിക്കലും പവറിനെ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നില്ല ഇറ്റ് ക്യാൻ സ്റ്റോർ ഓർ അബ്സോർബ് എനർജി അതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പറ്റൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക റിലീസ് ചെയ്യുക സ്റ്റോർ ചെയ്യുക റിലീസ് ചെയ്യുക ഇറ്റ് നവർ കൺസ്യൂംസ് എനർജി ഇറ്റ് നവർ ഡിസിപ്പേറ്റ്സ് എനർജി ഇറ്റ് നവർ ഡിസിപ്പേറ്റ്സ് പവർ ഓർ കൺസ്യൂം പവർ അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം പവർ കൺസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വരിക അപ്പോൾ സീറോ വാട്ട് എത്ര വരിക സീറോ വാറ്റ് പ്യുവർ കോയിലാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാല്യൂ ഒക്കെ തരുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇതൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരു എക്സാം എഴുതാൻ പോയ സമയത്തുള്ള ഒരു അനുഭവം ഒരു കോമൺ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനും എഴുതാൻ പറ്റുന്ന കുറേ മുമ്പ് ഒരുപാട് മുമ്പ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എഴുതാൻ പോയ ഒരു എക്സാം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ എക്സാമിന് ഞങ്ങൾ ഒരു മൂന്ന് നാല് സുഹൃത്തുക്കൾ എക്സാം എഴുതാൻ പോയതായിരുന്നു അതിനകത്ത് ഒരാൾ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ആണ് ഒരാൾ ബാക്കി ഞങ്ങൾ രണ്ട് പേര് ഇലക്ട്രിക്കലും ഒരാൾ ഇലക്ട്രോണിക്സും ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ എക്സാം എഴുതാൻ പോയി അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് എക്സാം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് പോരുന്ന വഴിയിൽ കുറച്ച് ദൂരെ ആയിരുന്നു എക്സാം സെൻറ്റർ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് വരുന്ന വഴിയിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തെ പറ്റിയിട്ട് വെറുതെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു വെറുതെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമല്ല കാരണം അത് സംഭവിച്ച് കഴിഞ്ഞ കാര്യം ഇനി വരാൻ പോകുന്നതിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഡിസ്കഷൻ എങ്കിലും ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെറുതെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇതെല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യൻ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഓപ്ഷൻ സീറോ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സീറോ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കണ്ടപ്പോൾ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ സുഹൃത്ത് സീറോ ആൻസർ ചെയ്തു വെച്ചു ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഞങ്ങൾ അത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നപ്പോൾ പലതും എന്തൊക്കെയോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയി വഴി മാറിപ്പോയി വലിയ രീതിയിൽ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ സീറോ അല്ലാത്തൊരു ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചു ആ ഓപ്ഷനകത്തുണ്ട് ചില ഓപ്ഷൻ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തെറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഉത്തരങ്ങളെല്ലാം ഓപ്ഷൻസ് ആ ഓപ്ഷനകത്ത് കാണും കറക്റ്റ് ആൻസർ സീറോ ആയിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ തമാശക്ക് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു സീറോ എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ കറക്റ്റ് ആക്കണം അത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിനേക്കാളും മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിനാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ അറിയുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ സമയത്ത് അവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കളിയാക്കിയതും ഒക്കെ ഓർമ്മയുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഇവിടെ സീറോ ആണ് ആൻസർ അപ്പോൾ സീറോ വരുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക സീറോ വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ആ കാര്യം ആദ്യം ഒന്ന് നോക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന സ്ഥിതിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലുള്ള കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് അറിയാവുന്ന സ്ഥിതിക്ക് പവർ കൺസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്യുവർ കോയിൽ ഇൻഡക്ടർ ആണെങ്കിൽ അതിന് പവർ കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതിൻ എനർജി അതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അത് പവർ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഉത്തരം ഉത്തരം കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ സീറോ വാട്ട് എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ നമ്മളൊരു സെഷനിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു സീറോ വാട്ടിൻ്റെ പവർ എത്രയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പി എസ് സി ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ പി എസ് സി തന്നെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ആ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ സീറോ വാട്ട് ബൾബ് സാധാരണ പണ്ട് കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇൻകാൻഡസൻ്റ് ലാമ്പായിരുന്നു ആ ഇൻകാൻഡസൻ്റ് ലാമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സീറോ വാട്ട് ബൾബ് സീറോ വാട്ട് ബൾബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ വാട്ടല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ